，永宁，拿药。嗯。啊。来，殿下，张嘴，张一下，张一下就好。阿杜，帮我把他鼻子捏起来。张嘴。好了好了好了，喝下去了喝下去了。啊，可以松了可以松了。小姐，你都病了，皇后娘娘也不让太医来看你。锦儿自己熬了点粥，想着总比不吃来的好。太子殿下呢？他来看我了吗？锦儿，你偷偷出去，告诉太子我病了。他一定会来看我的，你去同他说。小姐，您先把粥吃了，您身体好了，太子殿下会过来看您的。我不喝，太子他会来看我的，他一定会来看我的。他来了，我要告诉他，我没有韩旭娘，不是我，都是曲小凤。是他设的局陷害我，我没有害他，我没有害他。太子妃，要不要吃点东西？怎么了？身子麻了呀！来，哎呦，那我不吃东西了，我就喝点水。行，我给你取过来。哎呦，哎呀，哎呀，哎呦，不要不要，不要。收起来，来。人家是夫妻。怎么了，太子妃？是身子麻了吗？婢子帮你揉揉。不用，不用，不用，不用。我来接。啊，婢子命人去取贡桶来吧。
，看不到。你干什么你？你还给我！阿杜，快拉过去！阿杜，你不能进去，他们俩在做夫妻间该做的事。嗯。亲我，我为什么又要亲你啊？你亲我，我就不告诉别人。来吧。嗯、要不是担心两国交战、生灵涂炭、血流成河、白骨如山，我忍。你怎么了？你可以走了。我可以走了。可以走了。嗯太子妃，太子殿下遣人来送东西。送东西。嗯、殿下说，一时性急，扯坏了太子妃的衣带，很是过意不去，所以特意配给太子妃一条鸳鸯绦。殿下还说，原本应该亲自过来给太子妃系上，奈何侍才太累了，又出了汗，怕再伤风，所以就不来了。殿下又说，今日发生的事情，殿下不会告与旁人，请太子妃不要担心。我，谢太子殿下。太子妃，你看，有娘你还笑？现在是不是东宫的人都知道武夷山不整的从李承英的秦代里出来了？是的，太子妃，我都赖你，是你昨天让我去的。太子妃昨夜太累了，我去叫人炖碗参汤给你喝，补补身子。这是阴谋，这是阴谋。殿下可算是回心转意了，阿弥陀佛，这赵书人一定就是对殿下施了蛊术。你看，赵书人一被关起来，殿下就跟太子妃娘娘好起来了。是啊，咱们太子妃生的这般美貌，不得殿下眷顾，简直天理不容。就是就是，你没有看见太子妃今天见到鸳鸯绦的样子，脸都红了，好生害羞呢。要是我呀，我也害羞。
这殿下呀，光天化日，竟然派人送太子妃这个。<笑>知道的就是这些。这太子妃眼看着就得逞了，还在外面四处散播消息，还说自己如何如何不情愿。你说的当真？可不是，我看他呀，定是看着您现在吃了暗亏，太子殿下又在病中，所以去勾引太子。殿下，殿下莫非这么快便忘了色色？梁帝，太子殿下。也是为了梁帝才生了这场病，等太子殿下病好了以后啊，定会想办法让梁帝出去。等梁帝出去之后，我看还有这太子妃什么事。女有四行：一为妇德，二为妇言，三为妇容，四为妇功。悠闲真静，守节整齐。行己有耻，动静有法，是谓妇德。冠患晨会，服饰纤洁，沐浴以时，身不垢辱，是谓妇容。妇德不彰，妇容不整，是谓失节。太子妃，你可明白？你是太子妃，东宫的正室，是为天下表率。太子年轻胡闹。你应该从旁规劝，怎么还由着他胡来？别说是我们皇家，就是寻常人家的妻子，也应该懂得矜持。不是我不矜持，是李承银他。太子身上还有病，你怎么就不懂得拒绝呢？万一病后失调，再闹出大病来，可怎么得了？你以后是要当皇后，是要统帅六宫，做宫中的楷模。你这个样子，将来让人如何信服？我们没有，没有那个。起来吧。我这也是为你好，这传了出去该有多难听。我们中原不比西周，随便说一句话都跟刀子似的，尤其在宫里，这流言蜚语可是能杀人的，真麻烦。你们给我好好照看太子妃，太子还在生病当中，太子妃年轻，事务繁多。就不要让他伺候太子汤药了。每日里，就让太子妃把女戒抄十遍吧。啊，又抄女戒，有没有点新鲜的呀？要新鲜的，那就抄二十遍吧。嗯、去备纸墨。是。气死我了！我算是知道了，这就是李承英的圈套，什么鸳鸯套？这就是白绫子。让我每天抄女戒十遍，这不是要了我的命吗？太子妃息怒，太子殿下还病着呢，未必会想这么周全呀、啊。你赶紧还是抄吧，不然今日这十遍怕是抄不完了。哦，是二十遍。<笑>嗯、殿下。皇后娘娘有懿旨，我知道，你不用紧张。把这些热汤热饭送进去便是。嗯，殿下，赵树人的汤饭，小的每日都会准时的送进去。皇后娘娘吩咐过小的。这是我的东宫。
下还是请回吧。太子殿下特意关照，给赵树人添了几个菜，送进去。太子殿下来了。听说殿下生了病，现如今可好些了。我要去看太子殿下。嗯，赵树人要明白自己的身份，太子殿下自然有人照顾。赵树人还是在这儿安心的受罚吧。裴将军，太子妃，最近宫中的事情多，太子妃还是不要出宫了吧。谁说我要出宫了？我就是睡不着，随便出去走走。哎呀，裴将军，你也知道，皇后娘娘整天罚我抄书，也不允许我去看李承言。我在这宫里都要闷死了，再不出去透口气，我就要发疯了。你就允许我出去一小会儿，行吗？太子妃，太子有令。哎呀，李承英他病着呢，他知道什么呀？哎，你要是不放心，你就跟我一起去。有什么需要您再叫我啊，李罗。哎呀，今天早上心里就觉着你要来，等你等到午间，你怎么这会儿才来呀、啊？我跟你说，看见你我才算活过来。顾剑呢？他呀，这两日也不知道怎么了，神出鬼没的，我也不晓得他在哪里。我给你备了两坛好酒。哎，客官，你们好酒好肉，通通上来。好嘞。也会吹霹雳。
。是，什么时辰了？卯时了，殿下，天都快亮了。我去找太子妃。是。裴将军，原来你会吹笔礼。我怎么以前不知道？在上京会这个的人可不多呀。好，家父曾出使西境。带回的乐器中就有筚篥，我幼时得闲，曾经自己学着吹奏。哎，米罗，裴将军的筚篥吹得真好。那些波斯人，他们在唱什么呀？啊，他们唱的，是他们的思乡曲。这些。波斯胡人们如此思念故乡，却又为什么不回家呢？不是所有人都像你一样，从小不用离开自己的家乡。这些背井离乡的人里，有多少不得已呢？公子。何以解忧，唯有杜康。嗯，你别崇拜我，我一共就会说这三句诗，这是其中一句。<笑>裴将军，你看，这水蒙蒙的上京真是好看，就像一幅画一样。我们西周就算再厉害的画师，恐怕也想象不到这样的画面。这样的繁华，这样的温润，真的是天上才应该有的都城，就像天神。格外眷顾的仙城一样，这天朝的上京，万国来朝，万民倾慕。可我就是开心不起来。就算这儿再好，也不是我的西周。裴将军，你有自己的心爱之人吗？你日后要是娶妻，一定要娶一个自己喜欢的人，否则你伤心，别人也伤心。这没有感情的婚姻，真的是度日如年，像没有尽头的黑夜一样。我不想你也过这样的日子。我是皇室子弟，我的婚约不是自己能说了算的。那你就甘心接受这样的现实？啊？我从小享受着锦衣玉食，享受着普通百姓没有的生活和荣耀，这就是我要付出的代价忘了你自己的身份，你现在可是有夫之妇。对了，我突然忘了，你们西周女子民风豪放，根本就不拿这个当回事吧？可你好歹也是太子妃啊！
如果你还要你西周的脸面，就别整天溜出宫跟裴昭混在一起。李承言，你凭什么这么说我？我和裴将军清清白白。那是，借裴昭一万个胆子，他也不敢跟你怎么样。是你，是你纠缠他吧？嗨，李承言，你一会儿赵良的，一会儿徐宝林的，我可什么都没说过。我和裴将军就出去喝过几次酒，你凭什么这么说我？我们西周女子，我们西周女子怎么了？当初要不是你父皇逼着我阿爹和亲，我阿爹舍得把我嫁到这么远的地方来吗？当初要不是你们仗势欺人，我会嫁给你。告诉你，我们西周的男儿一个个都比你强。你以为我稀罕嫁给你？你以为我稀罕这个太子妃啊？我喜欢的人比你强一千倍、一万倍，你连他一根头发丝都不如。你放心。我以后再也不来了，就好好想你那个比我强一千倍、一万倍的人吧。瘦了许多呀、啊，是不是太子欺负你了？太奶奶，被折腾病的人是我呀。你又不是被我折腾病的。啊、太子啊，你那个妃子怎么没有来呀、啊？赵良帝触犯了宫规，被贬为庶人了。啊，这瞧瞧瞧瞧，老身我斋戒仅仅这四十九天呢，这宫里头就出了这么多的事情啊！皇后啊，这些可都是刚刚入宫的孩子，哪有不犯错的呀？小以惩戒就行了，啊？是，孙媳自有分寸，请太皇太后放心。那就好。都坐吧，啊！是。好，哎呀呀，四世同堂啊，给老身作寿，高兴啊！哎，你要去哪儿？我去找永宁、洛西坐啊。反正你也讨厌我，离你远点。嗯，你呀，好歹是太子妃，怎么能把我哥一个人撂在那儿，和我们一块儿坐呢？我不想跟他坐一起。圣上驾到。参见太皇太后，皇祖母，曾儿携高婕妤来为皇祖母贺寿，孙儿来晚了。嗯，不晚。嗯，你不来，还不开席呢。入座。开。今日喜庆，要借皇祖母之寿宴，再添一桩喜事。是什么喜事啊？朕给八公主物色了一门好亲事。哦
，那确实是一件喜事啊！那是哪家的公子啊？罗西，裴昭，你们出来。祖母，您看，他们俩是不是很般配、嗯？般配，实在是太般配了。<笑>你看看，一个是金枝玉女，一个是将门虎子，呃，再好不过了。<笑>皇祖母，您说他们般配，错不了。<笑>还不向你父皇谢恩吗？谢圣上赐婚。嗯。你这个人啊，什么时候能把脸上这罩子拿下来啊？怎么，做了新晋驸马，越怕要拿架子了？你是不想做这个驸马吗，殿下？末将并无此意。我看你啊，并无半分惊喜。末将虽非皇子，但母亲也是平南长公主。今日圣上赐婚，虽有些突然，却也并非意料之外。洛西对你的心意，想必你早就知道。我这个妹妹啊，自幼善良贤淑，你娶了她，并不会辱没了你。无论对方是谁，臣既蒙圣上赐婚，便必定会与她相敬如宾，夫妇和睦。还请殿下放心。你这是暗指我虽蒙圣上赐婚，却对太子妃不好吗？末将不敢。此前，我与太子妃争吵，无非是做戏给皇后看。往后，往后嘛，我偏不会对她相敬如宾。我要与她情深异常，相爱相亲。下雪了，时间过得真快。是啊，这一年过得真快。咱们都洛西，都快嫁人了。来，洛西，恭喜你，以后嫁到了驸马府，我和小峰会常去看你的。洛西。你有没有问过裴昭，他是不是真心喜欢你，真心想娶你啊？小峰，罗西马上就要嫁给裴昭了，你怎么可以这么问、啊？难道你不清楚罗西有多爱裴昭吗？我就是因为知道罗西有多爱裴昭，所以我才想让他非常肯定的知道裴昭对他的心意。罗西，你知道，嫁给一个不爱自己的人，是件多痛苦的事情，皇命不可违。我和裴将军是父皇指的婚，我没有权利去问，他也没有权利去拒绝。不，我现在说的不是皇命，我是在说你们，是你们要结为夫妻，难道你就想不明不白的嫁给一个人，不想知道他的心意吗？小峰，你不要再说了，不要因为你成天跟五哥争吵不和，你就觉得洛西跟裴昭不会幸福。裴昭跟五哥不一样。对，就是因为裴照跟李承英不一样。李承英如果不喜欢我，他会直接告诉我，不会让我对他抱有任何幻想、任何期待。可是裴照不同
。裴照是一个把什么都放在心里的人，说的好听，是你跟他平静的过一辈子；可是说的不好听，你可能会被他的沉默骗一辈子。我不希望你这样不明不白、自欺欺人的过下去。够了，你凭什么说洛西是自欺欺人？洛西他哪里不好？就算是他们现在没有很深的男女之情，也不代表他们以后不会幸福。感情是需要一点点培养的。你们别吵了。说到底，你们根本不相信裴照会喜欢我。洛西，洛西，洛西，想什么呢？看，这是太奶奶专门给你做的养生粥。尝一口，很好吃。怎么样？好吃吗？嗯，多吃点。嗯。怎么？拿痰盂。来，太子妃。穿太衣是，这八成是有喜了。你也不用害羞啊，这开花结果是自然的事情啊，没什么不好意思的。嗯，传宗接代嘛。哎，想想哈，给这个孩子起个什么名字呢？启禀太皇太后，太子妃这是脾胃受了凉，而且喝了鹿耕粥，所以才会反胃。不是游戏啊，并非游戏。退下，退下。太子呢？叫太子来。回太皇太后，近日就是元辰大典，太子殿下今日入了斋宫。入什么宅宫啊？不孝有三，无后为大呀，懂不懂啊？他父皇这么大的时候，都已经是有两个儿子了，可他呢，二十了。嗯，是。那个赵良娣不是天天在陪着他呢吗？怎么就不能够有个一男半女呀、啊？啊，那个聚宝林好不容易怀上了。可是说没就没了，哎呦，这可怎么办呢？老是我呀，什么时候才能抱上玄孙呢？哎呀，太奶奶，你消消气。啊，哎呦，这气死我了！白家东宫。啊！拜见太奶奶。沐浴焚香过了，呃，是啊，嗯，那就好。来人呐，将太子殿下和太子妃，现在就关到内殿里去，没有老身的吩咐，不许有任何人把他们。放出来！太奶奶，太奶奶，为什么呀？太奶奶，为什么呀？去吧，奶奶去吧。您这是……哎，永娘，哎呀，太奶奶，太奶奶。谁卑鄙？你凭什么骂我？要不是你在太奶奶面前告状，她会把我们关起来吗？皇后娘娘吉祥。
给皇祖母请安。听说您把太子和太子妃关起来了，不知道他俩犯了什么错？什么错都没有。老身呢，就是想抱玄孙了。皇后，你不想抱个孙子吗？孙媳当然是想了，但是这元辰大典马上就要开始了，太子不去参加，似乎不合组织。那元辰大典重要还是皇嗣重要？哼，要叫老身说呀，今年的元辰大典呢。就由皇上自己一个人前行就是了。嗯，可是，可是什么？老身说的不对。当然了，您是后宫之主啊，老身这么做、啊，像是，像是越权了，是吧？那好。那现在老身就亲自去给他们开门，让他们出来。哎，来，哎，哎好了好了好了好了好了，您别去您别去。哎，太皇太后，那是孙媳说错了还不行吗、嗯？您说的对，还是这子嗣最重要。您想关他们多久就关他们多久，只要您高兴。陛下那里，我自会去解决。这就对了。嗯。哎，放我们走了。来看看有什么好吃的。哇，嗯，香，好吃。你坐在这儿不冷啊？不冷，你别过来，别过来！你怎么出了这么多汗啊？你生病了？守身如玉，你不能辜负他，不能对不起他。你是我的妻子，不算对不起他。
都两炷香时间了，不着急。哎呀，我去请太皇太后。哎，怎么起呀？怎么起来？啊！不是太奶奶，这就对了。不是您想的那样，太奶奶什么都没看见，我们什么都没看见，这就对了。不是太奶奶，不是您想的那样，太奶奶。你就穿这么件单衣，这店内又没生火，你想冻死啊？我才不过去呢！放心，我不会对你怎么样的。皇太后，嗯，外面天寒地冻的，要不给殿下和太子妃生个炉子吧？万一冻坏了，可怎么是好啊？生什么炉子？相互取暖不就暖和了吗？用得着生炉子吗？出牌。小姐，奴婢今天听说，太皇太后想要玄孙，把太子殿下和太子妃关在了一起，不许任何人放他们出来。还听说，他们在粥里下了那种药，我估计，太子也很难把持得住了。小姐，你说如果这次……太子殿下和太子妃真的有了小皇子，那小姐，金儿，我原以为太子殿下心里只有我一人，我便无需再担心我在东宫的地位。可如今我才知道，在他们眼里，我不过是个妾室。即使今后为太子诞下皇儿，也不过是个庶子。我只有做了东宫真正的女主人，才可以再不担心自己的地位不保。
，小姐，你慢点吃。小姐，你慢点吃。我问你，你那两个最好的朋友要成亲了，你不应该感到高兴吗？可我之前看你听到父皇给他们俩赐婚的时候，你一点高兴的神情都没有。你是不是有什么别的心思？如果他们只是一对普通的男女，情投意合，那我当然开心了。可他们是因为一道圣旨，不得不在一起。如果一个人连选择自己婚姻的权利都没有，那以后一定会有遗憾的。你怎么知道他们以后不会幸福啊？强扭的瓜未必就不甜。就比如你和我，你明明心有所属，还要跟我关在这儿，你心里能痛快吗？我们跟他们不一样。对，我们跟他们不一样，我,我们比他们还可怜。我是理查莱和亲的，所以我明明知道你讨厌我，还要做你的太子妃，还要跟你出双入对，做理查的表率。其实我，其，其实我，我，我，你要干嘛？你不会又要娘娘是不是觉得，太皇太后逼着太子殿下与太子妃生孩子一事不妥？老小孩，老小孩，太皇太后现在的脾气越来越像孩子了，就连陛下都得凡事顺着他的心意。他的心思可是不可忤逆的，就是可怜了我们成银，其实也是好事。娘娘要是当了皇祖母，将来也可以含饴弄孙，添些乐趣。再说，这孩子生下来，也能更加巩固太子殿下在宫里的地位呀。哎呀，那倒是。真要是有了孩子，一来不用再受那赵瑟瑟所惑，二来当了爹，兴许就慢慢成熟了，不会动不动的就与我置气。说起成也小的时候虽然调皮，但是对我还是恭敬的。可是越是这种恭敬，越让我觉得他是没有把我当成亲生母亲看待。现在想起来，就是因为他小的时候我对他太严厉。毕竟是孩子嘛，让他胡闹一下，调皮一下，又有什么不可以的？娘娘今晚似乎感慨良多呢。人家说这人一老了，越久远的事情就越能想得出来。也许我真的老了吧？或许是我太想让程银留在我身边了。他最近也不知道怎么了，就老是想起程银小时候。荣双，陪我去趟东宫吧。是。哎，你知道吗？太皇太后昨天找了一个相士，已经开始为小皇子取名字了。万一是小公主呢？那也得背着，来日方长嘛。皇后娘娘，太子的衣服怎么会在这儿？回皇后娘娘，是，是太皇太后不让穿的。胡闹！开门。回皇后娘娘，太皇太后吩咐了，没有她的意志，谁也不许开门。娘娘，算了吧，想必太子殿下已经歇息了，我们还是回去吧。
太子素爱干净。这些衣服，本宫命人先拿回去，熨烫干净。等太子出来以后，让他去我宫里拿。堂堂天朝太子妃，居然去明玉坊！哎呀，行行行行，隔江有耳，你不知道吗？嚷嚷什么？我就是去开开眼界，又没干什么坏事。哎，下次你再去明玉坊的时候，带上我。堂堂天朝太子，居然去！我就是去开开眼界，又不是干什么坏事。现在不要说去明玉坊，什么时候能从这里出去都是个问题。肯定又是那带药的粥，再这么下去，饿都饿死了。得想个办法出去。我有办法，你装病。为什么是我？因为你上次没有痊愈，你装病最合适了。不干，我不会装。怎么样？回禀太皇太后，太子殿下脉象虚浮，中气不足，故一时眩晕，但并无大碍。啊，是这样，那就请王太医出个方子。啊，你也知道，明日就要祭天了，让他在宫中好好的补养补养。是，嗯，微臣告退。嗯，好。太奶奶，那我是不是也不用关在这里了？你也可以出去了。太奶奶呢，也要回到寿仁宫去了。你们听好了啊，把太子妃好好的送回宫里，好好的给她补养补养。是，太皇太后、嗯，谢谢太奶奶。白驾回宫。<笑>哈哈哈哈哈！嗯，殿下，永娘，我们走吧。师恩，把我的衣服也拿来吧。殿下，您没事啊？是。哎，不是这件，是我进来之前的那件。哦，永娘说那件皇后娘娘昨晚拿去熨烫了。还说等您出去后亲自过去取。皇后，是。那我的玉佩呢？玉佩。
太子是来拿衣服的吧？是。我已经让工人熨烫好了。多谢母后。这块玉佩，我常看太子带着半块，可是另外半块我倒是没见过，不知道是哪里来的。这个是我从西周回来，明远姑姑送给我的。啊，那他可有告诉你这块玉佩的来历？这个他倒什么都没跟我说，就只是说如果我喜欢，就把这半块送给我，配成一对。然后让我戴在身上，日日思念他。怎么了？啊，没什么，我只是没看见太子戴过。我从西周回来，就日日夜夜都带着他，只是你没注意罢了。哦，甚好。那既然是这么贵重的东西，就一定要把它收好了。是，母后。那孩儿告退了。嗯去把裴将军找来，说我有急事找他，快去。殿下观察皇后神色，她是信还是不信呢？她自然是不信，可是不知道为什么，她却没有拆穿。正因为如此，我才更担心她下一步会怎么做。皇后一旦对此事起了疑心，就瞒不住了。我们不如先发制人。殿下，明日早朝，你就向陛下禀明此事。那先生的意思是，让我告诉父皇，明远姑姑跟我说，我母后是被皇后害死的。那父皇能相信我说的话吗？那总比什么都不做来的好一些吧。皇后心思缜密。他一定会有所行动的。哎，对了，我们从西周不是带回了证据吗？殿下把证据呈给陛下，他一定会相信的。好，明日父皇要与六部议事，无暇见我。后天早朝后，我就去见父皇。知道我的一番苦心，竟然敢恩将仇报。早知今日，娘娘当初就该斩草除根。这些年我与程银朝夕相伴，我是看着他一天天的长大。他是那么乖巧、那么听话的孩子，他怎么会？
，如霜，你说程银真的会那么狠心，去向陛下告发当年的事吗？他是我亲手养大的，他是我的孩子，他不会的，对不对？娘娘，眼下已经顾不得这么多了，身心不可测，当下之急。我们得先自保才是。难道他一点都不念及，不念及我的养育之恩？早知道今天，我当初就不应该留他。恭喜陛下，贺喜陛下，高婕妤这是喜脉啊！啊，微臣这就回去开几副安胎的方子。好，下去吧。是。皇后娘娘。皇后娘娘，恭喜陛下，恭喜妹妹。皇后，你来的正好。那么这段时间就要麻烦皇后你好好照顾高婕妤了。陛下不说，我也会好好照顾妹妹的。姐姐，你的手怎么这么凉啊？是啊，最近也不知道是怎么了，这身子啊，就是有点怕凉。啊、娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘。这回是完了，我无路可走了，我该怎么办？我该怎么办？娘娘，你这话是何意啊？你别吓着奴婢啊！高如意怀孕了，高家不会管我了，程姨也要告发我，他也不要我了。陛下要是知道是我杀了他的女人，他他定会废了我的。啊、娘娘，我该我该怎么办、啊？娘娘，要是这个时候，你就越要清醒。你放心，如霜会一直陪在你身边的。不行，皇上，皇上会废了我。不对，他一定会刺死我的！不可以，不可以，我该怎么办？快给我想办法呀！娘娘，只要你一句话，你说赴汤蹈火，万死不辞啊！我，我不能让他们舍弃我，我，我一定会想出办法的。娘娘，你清醒一点吧，只要你一句话。只要你一句话，啊，娘娘，啊，给我下去！下去！今天立正殿，我不需要任何人，都给我下去！是是是。是殿下，您这是怎么了？你也给我下去！是，我下去，您别伤着自己，我下去。下去！是。
，哎呀，啊，哎呀！太子妃，太子妃，使人求见太子妃。使人，快进来。见过太子妃。怎么了？慌慌张张的。回太子妃，殿下昨日从皇后那儿回来以后，就一直心事重重。今日不知怎的，把自己灌得酩酊大醉，还把自己关在房间里边，不让任何人伺候。使人伺候他这么些年来，头一回见他这样，我也不知道到底怎么回事，不敢贸然去告诉皇后和太皇太后，所以就请太子妃过去，去劝劝殿下。我去能有用吗？他会听我的劝吗？太子妃，您最近跟太子殿下感情甚好，使人求您去看看吧。太子妃，还是去看看吧。阿杜，你在这里等我，我去看看。李承言，李承言。李承言，出去。是我。我说过，今天殿内不需要任何人。马上走。石恩说你心情不好，我就过来看看你。担心你，你能不能告诉我到底发生了什么事啊你先离开，这两天不要到我这里来。以后我跟你解释，现在马上走。为什么呀？
，小燕，林青燕。回禀圣上，太子殿下窗口太深，失血过多，这伤，这伤，呃，怎么？啊，极为凶险呐、啊，圣上。怕什么凶险呢？单吃百万雄狮，他都能活过来。这次肯定没事，我告诉你，治不好他，朕就要你的脑袋。微臣遵旨。陛下，陛下，阿杜，这怎么回事？望江在公道里发现了晕倒的阿杜姑娘，但并没有看见刺客的身影。我看阿杜姑娘伤得比较严重，就先把她带回来了。陛下，求您救救阿杜。他可能见过刺客的模样。裴姨，赶快救人！臣遵旨，谢陛下。快呀！王太爷，怎么样？回禀太子妃。阿杜姑娘这内伤，震碎了五脏六腑，就算是有再好的灵药，空也难医啊。所有羽林卫听着，即日起，没有出宫令牌，不许放任何人出宫。别哭了。如果哭一哭他就能醒的话，陛下早就叫一百个人跪在这儿哭了。小风，我知道你心里难过，你就哭一哭吧，哭出来心里就好受一点了。小风，小风，平日外人只知道你跟五哥时常争吵，但我心里知道，你心里是有他的。你别强撑着，照顾好你自己。
才有体力照顾五哥。多有叨扰，裴将军慢走。好歹吃点吧。殿下昏迷了三日三夜，您就守了三日三夜，这样下去，身子受不住啊。神啊，你说他还能醒过来吗？太子妃，朕要是想哭，就哭出来，别憋坏了身子。我们西周的女孩才不会成天哭哭啼啼的。蛇，你知道吗？那晚是他等在我前面，是他替我挨了这一剑。李青烟，殿下，李青烟。你醒了，殿下，娘，你说什么？娘，娘，太子妃，神，快，快去唤皇后娘娘来，她在喊。是是，开门。李青，你坚持住，皇后娘娘马上就来。
出这么大的事，我很担心你，所以一直守在这儿。你快去看看阿杜吧，他受了很重的内伤，他一说，他很可能熬不过今天晚上。我想只有你能救他。快，带我去看看他。是安心休养，不消耗你的精气和内力，不受太大的刺激，也许能多活长一些。如果动了你的元气，伤了你的心力，那可就不好说了。你已经死过一次，你第二次生命也在消失。等你的罪赎完了，心灵解脱了，到那个时候，你的肉体。就要受万界穿心的痛苦回太子妃，阿杜姑娘身上的经脉全部都通畅了，太好了！臣这就回去再开几个方子，阿杜姑娘只要能进食，就无大碍了。好，臣告退。师傅，太医说阿杜已经无大碍了。谢谢你。
我还有一事相求。既然你可以救阿杜，能不能想想办法也救救李成言？他已经昏迷好几天了，到现在也没有醒，太医们也束手无策。你也太贪心了吧！我救阿杜，是因为她是你的姐妹。我救李成言，凭什么呀？他那么欺负你，他,他是我夫君啊！夫君，他是为了我才受伤的，所以如果他活不了，我会愧疚一辈子的。师傅，太子受的是外伤，我的内力救不了他。这个是金虫药，你拿回去给他试试。至于能不能活，就看他的造化了。你脸色不太好，我送你回去吧。我没事。义父让我给殿下的金虫药，我已经给小风了。只是药性太猛。不知道太医敢不敢用？到万不得已的时候，也只能试一试了。对了，阿杜是刺杀事件的直接证人，你要保护好他。等他醒了，好指认皇后。明白。你赶紧去保护殿下。真不用我送你回去。你什么时候这么婆婆妈妈了？麻烦你赶快给殿下试试。呃，是。那微臣告退。谁召送我回来的？你干嘛这么看着我？顾剑哥哥，你有没有事瞒着我？我能有什么事瞒着你啊？刚刚郎中来看过了，说你的身体……休息休息就好了。你为何不顾自己去救阿杜啊？阿杜要是有事，小风会难过的。可是郎中说你，你怎么可以为了救他，连自己的性命都不顾？生死由命，你别难过了。我活着，就是为了快一点让顾家沉冤，还有就是能让小风幸福。那你自己呢？你自己的幸福怎么办？我有衣服，还有你这个妹妹，在我人生最后的时刻，有你们陪着，我已经很幸福了阿杜，以后你不许再离开我，不许再让我为你担心。你要快点好起来。等你好了，我们再去米罗那儿喝酒
，大理寺四卿翁恕参见太子妃，下官今日奉了陛下之命，特来调查。太子御赐一案，阿杜姑娘曾与刺客交过手，下官有几句话想要问她。啊，阿杜，你可以吗？王大人，请。是。太子御赐那晚上。你可曾看清了刺客的容貌？啊！启禀陛下，阿杜姑娘说，凶手乃是皇后青宁宫里的荣双姑姑。陛下之命前来捉拿刺客，多有得罪，抓人！不行，岂有此理！谁敢动他？他凭什么说荣双是刺客？众人阿杜一醒，证明荣双就是刺客，带走。王太医，太子殿下为何还未醒？我给你的药难道没用吗？请太子妃恕罪，臣等研究过此药，此药虽然能够促进伤口愈合，但药情太猛，太子殿下是万金之躯，臣等不敢贸然给太子殿下用药。不敢用？现在都什么时候了，你们就眼睁睁看着他躺在这儿吗？臣也是提着脑袋给太子殿下治病，臣不要给我，有任何后果我来承担。这，太子妃，这给我。哎，嗯。还不认罪吗？<笑>我不知道我何时得罪了太子妃身边的那个婢女，她竟要如此陷害于我。陛下，那个戏中来的侍女，她仅供只不过才一年多的时间，她的话如何能信呢？荣双跟了臣妾这么多年，她绝对不会做这样的事情。太子殿下是我看着长大的，我为何要刺杀太子殿下？难道太子殿下与阿杜姑娘不会用自己的性命来陷害你不成？哼！若不是你，那就是有人指使你。说，是谁指使你刺杀太子？再不从实招来，本官就要用刑了。程寅是我的儿子，我为什么要杀他呀？等程寅醒了，就会知道你为什么要杀他。事情还没弄明白之前。就待在青宁宫。陛下，回太子妃，此药药性太强，太子殿下身体虚寒，怕是。承受不住啊！臣等无能为力。知道了，你们先退下吧。是。李承英，你放心，你死，我陪
陪你一起死。你现在最想见到的人，应该是他吧？你再坚持一会儿，我把他给你找来。求求你们，放我出去！责备，我一个人承担，把他放了吧。是是。看看殿下吧，殿下怎么了？你说呀，殿下怎么了？他现在只想见你，小姐，小姐，太子妃。你进去吧，但是不要哭了。瑟瑟，谢谢太子妃，快进去吧。太子妃，起风了，您还是先回去吧。让赵良娣多跟他待一会儿，有赵姑娘在，他一定会好起来
太子妃，还是不要让赵主任在这里待太久了，让他早点回宫吧。我这边进去。那末将先退下了。原来这么大的风李承言，其实人有时候真的挺奇怪的。以前，咱俩一见面就吵架，我想的都是你怎么气我。可是现在你躺在我面前，我眼里全是你对我的好。其实我不是见你第一眼就讨厌你。我还记得那天，永宁告诉我你快要当上太子的时候，我心里还是挺高兴的。虽然那时候我心里已经知道，你喜欢的人是赵姑娘。然后没过多久，我就听闻了你攻打丹赤的事情，我真恨不得一刀杀。你还记得我们成亲的那天晚上吗？你就在我面前，我看着你，我心里就想，到底是不是应该一刀杀了你？我恨你，可是我更恨我自己，我恨我自己下不去手，我恨我自己好像有一点点喜欢上了你。快点醒过来，好不好？你说的对，我真的挺害怕当小寡妇的。在我们西周，死了丈夫的女人，要嫁给丈夫的弟弟。可是你如果真的就这么死了，我还能嫁给谁呢？我怎么能嫁给别人呢？岂不是真的要一辈子当小寡妇了？我还有一个秘密没有告诉你呢。小时候呀，明远娘娘教我中原字，我怎么都学不会。来了这边也是，只不过就是照葫芦画瓢，一笔一笔描下来。就比如你那个名字。李承寅的寅，我最开始还以为他念秦。听说你们中原人起名字还挺有讲究呢。你这个字到底是什么意思呢？银珠。银珠。太祖皇帝，元丰殷州，中州之东，两州之南，龙
心之地，所以，我叫成音。太子妃让我来的，她让我守在这陪着你。没事了。圣上驾到。都退下吧。是。父皇，怎么样了？我好多了。阿杜已经指认刺杀你的，是皇后身边的荣爽。什么意思？你一定还记得这块玉佩吧？这是我生母留给我的。原本这块玉佩只有一半，另一半是我去西周的时候明远姑姑给我的。明远姑姑在他临死的时候告诉我。害死我亲生母亲的，就是皇后。荣爽，你胆大包天，竟敢行刺太子！现陛下在此，你有何话可说？陛下，荣爽冤枉。不是我，真的不是我，我真的没有刺杀太子殿下，请陛下为荣霜做主啊！证据确凿，铁证如山，还敢狡辩？说，是谁指使你刺杀太子的？没有人指使我，我要杀的人不是太子殿下，而是，而是太子妃。太子妃平素野蛮无礼，屡次轻慢于我，所以我要杀他。你去太子寝宫刺杀太子妃，你怎么知道太子妃会在太子那里？我是跟着太子妃过去的。一派胡言！罪奴所言属实，绝不敢欺瞒陛下。你不敢欺君，朕问你一句：是不是皇后指使的？此事与皇后娘娘无关。
。陛下千万不要听信小人的谗言。皇后娘娘与陛下夫妻情深这么多年，请皇上一定要相信娘娘啊！太子已经醒。此案已经彻查清楚了，跟荣双无关，对不对？朕问你，当年淑妃被人暗算，后来查出是服了剧毒，这毒是不是你下的？不是臣妾，陛下千万别听旁人胡说。你跟玉瑶情同姐妹。还把程银抚养成人，朕一直以来都认为你是一个雍容大度的国母。知道，明媛，他把真相告诉了程银，朕才知道，原来朕身边养了一条毒蛇。陛下，你害死了玉瑶还不够，今日还要杀成银，你真够狠的你！陛下，我们夫妻三十多年，没想到在陛下的心里，竟将臣妾想得如此不堪。你本来就如此不堪，后宫之事朕没有过问过，不代表朕什么都不知道。朕一直以来都认为，你是因为要自保，所以才出了那么多花招。如果程银连这些都应付不来的话，他哪里配坐皇帝的位子？可是朕，朕万万没想到，你原来是个丧心病狂的人，你居然可以去杀害。你自己的儿子，陛下，妾身没有啊！妾身怎么可能任性杀成银呢？我比谁都爱他呀！陛下若是不信，还是请陛下彻查此案，还妾身一个清白。别再演戏了，你非得让朕把你拉到大理寺去审问，你才肯承认吗？朕念在跟你三十多年的夫妻之情，可也饶你一条性命。陛下，妾身是冤枉的，真的是冤枉的呀！朕已经写下了废后的诏书，明日，朕自会在朝堂上公布。不，不，陛下。即使您拟好了诏书，门下生也不会这么快就应诏的。还有我舅舅，我舅舅也不会坐视不理的。你还指望你那个舅舅啊？啊？高婕妤她已经怀孕了，很快她就会被封为贵妃了。一个是没有生过皇子的外甥女，另一个是怀上龙子的女儿。你说高相？他会选择谁呢？陛下，陛下，我对你是一心一意的呀！滚，滚！什么一心一意？如果你是一心一意的话，你会杀害我最心爱的女人，杀害你的儿子吗？啊！事到如今。
都是你自己做出来的，是你自己害了你自己。现在你的舅父、你的亲人都离你而去，在后宫里面已经没有人帮你奔走说话了，更没有人敢接近你，因为你的工人都被杖毙了。朕姑且念你是朕的妻子，朕现在给你两个选择：要么从今日开始，把你的寝宫封死，把你禁锢于此，找一个又聋又哑的人给你送饭，让你以后就在此处度过你的余生。要。就许配给了陛下。自从看到陛下的第一眼开始，心里便没有了其他人。我知道，陛下爱的是顾淑妃，但是这么多年，陛下对梅娘也是有温存照顾之时。就是想知道，陛下的心里有没有过美娘？你心中自有答案，不必问朕。下皇后张氏怀侄怨对，祸乱宫闱，数为教令，不能抚寻他子。后宫之内，若见应瞻，既无官居之德，而有屡祸之风，不宜功成名嗣。遣宗正、西清卓持节，即日收回皇后喜寿。姑念其入宫，侍奉日久，免其死罪。居于别宫，非死不得出。钦此。
成银吗？成银，是你吗？是我，成银。我当初确实是因为一起私情，害了你母亲的性命。可是这些年，我一直都把你视如己出，细心的养育你，所有的心血和期许都放在你的身上。我真的是想让你成为未来的天下明君啊！不错，这些年，您确实对我有养育之恩，但那些我原本是应该从我亲生母亲身上得到的。您夺走了我母亲的命，也夺走了原本属于我的幸福。你知道吗？我多么希望您不会派人来刺杀我，多么希望您真的把我当成一个儿子。可是我错了，彻彻底底的错了。这一剑，便刺醒了我。成银，成银，我不过就是您为了保住自己地位的一颗棋子，我不过就是您为了挽留父皇心意的一个重要筹码。我的命对您来说一文不值，您从来没有把我当成您的儿子。而叩谢您这么多年的养育之恩，成银，成银。这一剑还了半条命给您，我们两清了。Oh, my God. 